നമസ്കാരം ക്ലാസ് റൂമിൻ്റെ ഒരു പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് ആറാം സ്റ്റാൻഡേർഡിലെ മാത്തമറ്റിക്സിലെ മൂന്നാമത്തെ യൂണിറ്റായ ഫ്രാക്ഷൻസ് അതിൻ്റെ പേജ് നമ്പർ തേർട്ടി ഫൈവിലുള്ള ആക്ടിവിറ്റി സോൾവിംഗ് ആണ് ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് എ സ്ട്രിങ് ഓഫ് ലെങ്ത് ഓഫ് വൺ മീറ്റർ ഈസ് കട്ട് ഇൻ ടു ഫൈവ് ഈക്വൽ പാർട്സ് ഒരു സ്ട്രിങ് എന്താണ് സ്ട്രിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ചരട് ഒരു മീറ്റർ ലെങ്ത്തുള്ള ഒരു ചട ചരടിനെ നമ്മൾ അഞ്ച് തുല്യ ഭാഗങ്ങളായിട്ട് ഈക്വൽ പാർട്സ് ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുകയാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ വാട്ട് ഇസ് ദ ലെങ്ത് ഓഫ് ഹാഫ് ഓഫ് വൺ സച്ച് പീസ് അങ്ങനെ ഈ അഞ്ചായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു പാർട്ടിൻ്റെ ഹാഫ് പോർഷൻ്റെ ലെങ്ത് എത്രയാണ് അതായത് ഈ അഞ്ചായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തു ആ കട്ട് ചെയ്ത ഒരു പാർട്ട് എടുക്കുക ആ ഒരു പാർട്ടിൻ്റെ ഹാഫ് എത്ര മീറ്ററാണ് ഇതാണ് നമ്മുടെ ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഹൗ മെനി സെൻറ്റിമീറ്റേഴ്സ് ഈ ഇത് എത്ര മീറ്ററാണ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ച് വെച്ചേക്കല്ലേ ഈ മീറ്ററിലുള്ള പാർട്ടിൻ്റെ ലെങ്ത്തിനെ നമ്മൾ സെൻറ്റിമീറ്ററിലോട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യണം ഇതാണ് രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എങ്ങനെയാ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് നോക്കാം ലെങ്ത് ഓഫ് ദി സ്ട്രിങ് ആ സ്ട്രിങ്ങിൻ്റെ ടോട്ടൽ ലെങ്ത് എത്രയാണ് വൺ മീറ്റർ ഒരു മീറ്ററാണ് ആ സ്ട്രിങ്ങിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ആ ചരടിൻ്റെ ടോട്ടൽ ലെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി അതിന് എത്ര പാർട്സ് ആയിട്ടാണ് കട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അഞ്ച് ഈക്വൽ പാർട്സ് കട്ടിൻ്റെ ഫൈവ് ഈക്വൽ പാർട്സ് അഞ്ച് ഈക്വൽ പാർട്സ് ആയിട്ടാണ് കട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ലെങ്ത് ഓഫ് വൺ പാർട്ട് അങ്ങനെയുള്ള ഒരു പാർട്ടിൻ്റെ ലെങ്ത് എത്രയാണ് അപ്പോൾ അഞ്ച് ഈക്വൽ പാർട്സ് ആയിട്ട് കട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ഒരു പാർട്ടിൻ്റെ ലെങ്ത് എത്രയാണ് എത്രയാണ് മൊത്തം ഒരു മീറ്റർ ആണല്ലോ ഒരു മീറ്ററിൻ്റെ ഒരു മീറ്ററിനെ നമ്മൾ അഞ്ചായിട്ട് കട്ട് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ എത്രയാണ് അഞ്ചിൽ ഒരു മീറ്റർ അതാണ് ഫൈവ് വൺ ബൈ ഫൈവ് മീറ്റർ ആണ് ഒരു പാർട്ടിൻ്റെ ലെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് അഞ്ചായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തതിൽ ഒരു ഭാഗം അതാണ് അഞ്ചിൽ ഒരു മീറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അടുത്തത് ലെങ്ത് ഓഫ് ഹാഫ് ഓഫ് വൺ ബൈ ഫൈവ് ഫൈവ് പാർട്ട് അതായത് ഈ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ച് വെച്ചിട്ടുള്ള വൺ ബൈ ഫൈവ് പാർട്ടിൻ്റെ ഹാഫ് ലെങ്ത് എത്രയാണെന്നുള്ളത് ലെങ്ത് ഓഫ് ഹാഫ് ഓഫ് വൺ ബൈ ഫൈവ് പാർട്ട് അപ്പോൾ അത് എത്രയാണ് വൺ ബൈ ടു ഹാഫ് എന്ന് വെച്ചാൽ വൺ ബൈ ടു ഓഫ് വൺ ബൈ ഫൈവ് വൺ ബൈ ഫൈവിൻ്റെ പകുതി അതാണ് വൺ ബൈ ടു വൺ ബൈ ടു ഓഫ് വൺ ബൈ ഫൈവ് എങ്ങനെയാണ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് വൺ ബൈ ടു ഇൻറ്റു വൺ ബൈ ഫൈവ് എത്രയാണ് വൺ ബൈ ടെൻ ഇൻറ്റു ചെയ്യ അറിയാമല്ലോ രണ്ട് ഫ്രാക്ഷൻസിനെ നമ്മൾ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാൻ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് വൺ ബൈ ടു ഇൻറ്റു വൺ ബൈ ഫൈവ് എങ്ങനെയാണ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് വൺ ബൈ ടുവിൻ്റെ വൺ ബൈ ഫൈവ് അതായത് വൺ ബൈ ഫൈവിൻ്റെ ഹാഫ് വൺ ബൈ ടു അല്ലേ അപ്പോൾ വൺ ബൈ ടു ഇൻറ്റു വൺ ബൈ ഫൈവ് എത്ര കിട്ടും വൺ ഇൻറ്റു വൺ ഡിവൈഡ് ബൈ ടു ഇൻറ്റു ഫൈവ് ഇങ്ങനെ ചെയ്താൽ മതി അപ്പോൾ വൺ ബൈ ടെൻ അതായത് ഡിനോമിനേറ്റേഴ്സ് തമ്മിൽ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക ന്യൂമിനേറ്റേഴ്സ് തമ്മിൽ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക വൺ ഇൻറ്റു വൺ ബൈ ടു ഇൻറ്റു ഫൈവ് അപ്പോൾ എത്രയായിട്ട് നമുക്ക് വൺ ബൈ ടെൻ എന്ന് കിട്ടും അപ്പോൾ വൺ ബൈ ഫൈവിൻ്റെ വൺ ബൈ ടു അല്ലെങ്കിൽ വൺ ബൈ ടു ഓഫ് വൺ ബൈ ഫൈവ് എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് വൺ ബൈ ടെൻ ആണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് വൺ ബൈ ടെൻ മീറ്റർ എന്ന് കിട്ടി കണ്ടോ അപ്പം നമ്മൾ വൺ മീറ്റർ ലെങ്ത് ഉള്ള ഒരു സ്ട്രിങ്ങിനെ അഞ്ച് ഈക്വൽ പാർട്സ് ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തു അപ്പോൾ അതിലുള്ള ഒരു പാർട്ടിൻ്റെ നീളം എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ബൈ ഫൈവ് മീറ്റർ ആണ് ഈ വൺ ബൈ ഫൈ ഫൈവ് മീറ്ററിൻ്റെ ഹാഫ് എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ബൈ ടെൻ മീറ്റർ ആണ് അപ്പോൾ അത് അത്രയും നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചു ഇനി എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ഈ വൺ ബൈ ടെൻ മീറ്ററിനെ നമ്മൾ സെൻറ്റിമീറ്ററിലോട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യണം ഒരു മീറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് എത്ര സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് ഒരു മീറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നൂറ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് വൺ മീറ്റർ സമം നൂറ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ വൺ ബൈ ടെൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് എത്ര സെൻറ്റി സോറി വൺ ബൈ ടെൻ മീറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് എത്ര സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കണം എങ്ങനെയാണ് വൺ ബൈ ടെൻ ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് ചെയ്താൽ മതി അപ്പോൾ എത്ര സെൻറ്റിമീറ്റർ എന്ന് കിട്ടും അപ്പോൾ എത്രയാണ് നമുക്ക് ഇവിടെ ആൻസർ വൺ ബൈ ടെൻ ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് വൺ ബൈ ടെൻ എന്ന് പറയുന്നത് മീറ്റർ ആണ് അതെന്ന് പറയുന്നത് ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് എത്ര സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണെന്നുള്ളത് നമുക്ക് കിട്ടും എത്രയോ ഒരു ഡാഷ്
ഹൗ മച്ച് മിൽക്ക് വാസ് യൂസ്ഡ് ടു മേക്ക് ടീ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എത്ര മിൽക്കാണ് നമ്മൾ ടീ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എത്ര മിൽക്കാണ് ഉപയോഗിച്ചത് ഹൗ മെനി മില്ലി ലിറ്റർ അതായത് ഈ ഉപയോഗിച്ചത് എത്ര ലിറ്റർ ആണോ ആ ലിറ്ററിനെ നമ്മൾ മില്ലി ലിറ്ററിലോട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യണം തീ ഉണ്ടാക്കാൻ ഉപയോഗിച്ച ആ ലിറ്ററിനെ നമ്മൾ മില്ലി ലിറ്ററിലോട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യണം എങ്ങനെ ചെയ്യാം ടോട്ടൽ എത്ര മിൽക്കാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് വൺ ലിറ്റർ മിൽക്ക് അല്ലേ ഒരു ലിറ്റർ മിൽക്കാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് അതാണ് ടോട്ടൽ മിൽക്ക് വൺ ലിറ്റർ അതിന് രണ്ട് ഒരേപോലെയുള്ള ബോട്ടിൽസിലാണ് നിറച്ചത് അതായത് ഫിൽസ് ടു ഐഡൻറ്റിക്കൽ ബോട്ടിൽസ് ഈ വൺ ലിറ്റർ മിൽക്കിനെ രണ്ട് ഒരേപോലെയുള്ള ബോട്ടിൽസിൽ നിറച്ചു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മിൽക്ക് ഇൻ വൺ ബോട്ടിൽ ഒരു ബോട്ടിൽ എത്ര മിൽക്ക് ഉണ്ട് രണ്ട് ബോട്ടിലാണ് നിറച്ചത് മൊത്തം ഒരു ലിറ്റർ മിൽക്ക് അപ്പോൾ രണ്ടിലൊന്ന് ലിറ്റർ രണ്ടിലൊന്ന് ലിറ്റർ ആണ് ഒരു ബോട്ടിലുള്ള മിൽക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ബൈ ടു ലിറ്റർ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ വൺ ക്വാർട്ടർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എത്ര ഭാഗമാണ് കാൽഭാഗം കാൽഭാഗം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ ബൈ ഫോർ വൺ ബൈ ഫോർ പാർട്ട് ആണ് അല്ലേ വൺ ക്വാർട്ടർ എന്ന് വെച്ചാൽ വൺ ബൈ ഫോർ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ വൺ ക്വാർട്ടർ ഓഫ് മിൽക്ക് ഓഫ് വൺ ബോട്ടിൽ ഒരു ബോട്ടിലിൻ്റെ വൺ ക്വാർട്ടർ ഓഫ് മിൽക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് എത്രയാണ് വൺ ക്വാർട്ടർ ഓഫ് മിൽക്ക് ഓഫ് വൺ ബോട്ടിൽ ഒരു ബോട്ടിലിൻ്റെ വൺ കാൽഭാഗം മിൽക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് വൺ ബൈ ഫോർ ഇൻറ്റു വൺ ബൈ ടു വൺ ബൈ ടു ആണ് ഒരു മിൽ ഒരു ബോട്ടിലുള്ള മിൽക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ബൈ ടു ആണ് ആ വൺ ബൈ ടുവിൻ്റെ വൺ ബൈ ഫോർ പാർട്ട് വൺ ക്വാർട്ടർ വൺ ക്വാർട്ടർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ വൺ ബൈ ഫോർ മിൽക്ക് ഓഫ് വൺ ബോട്ടിൽ ഒരു ബോട്ടിൽ എത്രയാണ് വൺ ബൈ ടു അതായത് വൺ ബൈ ഫോർ ഇൻറ്റു വൺ ബൈ ടു ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എത്ര കിട്ടും വൺ ബൈ എയ്റ്റ് ലിറ്റർ അപ്പോൾ ചായ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിച്ച് എത്ര ലിറ്റർ മിൽക്കാണ് വൺ ബൈ എയ്റ്റ് ലിറ്റർ ഓഫ് മിൽക്ക് ഈസ് യൂസ്ഡ് ടു മേക്ക് ടീ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ ആൻസർ കിട്ടി അതായത് വൺ ക്വാർട്ടർ ഓഫ് മിൽക്ക് ഓഫ് വൺ ബോട്ടിൽ ഉപയോഗിച്ചാണ് നമ്മൾ ടീ ഉണ്ടാക്കിയത് അപ്പോൾ ആ ടീ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിച്ച മിൽക്ക് എത്രയാണ് അളവ് വൺ ബൈ എയ്റ്റ് ലിറ്റർ ഇനി രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ വൺ ബൈ എയ്റ്റ് ലിറ്ററിനെ നമ്മൾ മില്ലി ലിറ്ററിലോട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യണം അപ്പോൾ അതിന് മുമ്പ് ഒരു ലിറ്റർ എന്ന് വെച്ചാൽ എത്ര മില്ലി ലിറ്റർ ആണ് തൗസൻഡ് മില്ലി ലിറ്റർ ആണ് അല്ലേ വൺ ലിറ്റർ എന്ന് വെച്ചാൽ തൗസൻഡ് മില്ലി ലിറ്റർ ആണ് അപ്പോൾ ആ വൺ ബൈ എയ്റ്റ് ലിറ്ററിനെ നമ്മൾ മില്ലി ലിറ്ററിലോട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യണം വൺ ബൈ എയ്റ്റ് ലിറ്റർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു തൗസൻഡ് അതായത് നമുക്ക് കിട്ടിയ വൺ ബൈ എയ്റ്റ് ലിറ്ററിലേ അതിനെ നമ്മൾ തൗസൻഡ് കൊണ്ട് ഗുണിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെ മില്ലി ലിറ്ററിലോട്ട് കൺവേർട്ട് ആവും അപ്പോൾ വൺ ബൈ എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു തൗസൻഡ് മില്ലി ലിറ്റർ അതായത് തൗസൻഡ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ എയ്റ്റ് മില്ലി ലിറ്റർ തൗസൻഡ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ എയ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് മില്ലി ലിറ്റർ നമുക്ക് കിട്ടും അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ആൻസർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്ര മില്ലി ലിറ്റർ ആണ് വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് വൺ ബൈ എയ്റ്റ് ലിറ്റർ ആണ് അതിനെ നമ്മൾ മില്ലി ലിറ്ററിലോട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി തൗസൻഡ് കൊണ്ട് ഗുണിക്കണം ലിറ്ററിനെ മില്ലി ലിറ്റർ ആക്കാൻ തൗസൻഡ് കൊണ്ട് ഗുണിക്കണം അപ്പോൾ വൺ ബൈ എയ്റ്റ് ലിറ്റർ സോ ആ യെസ് വൺ ബൈ എയ്റ്റ് ലിറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് തൗസൻഡ് കൊണ്ട് ഗുണിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് മില്ലി ലിറ്ററിൽ കിട്ടും അതായത് തൗസൻഡ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ എയ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് വന്ന് കിട്ടും അപ്പോൾ വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് മില്ലി ലിറ്റർ ആണ് നമ്മുടെ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് തൗസൻഡിനെ എട്ട് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് നോക്കുക വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് വന്ന് കിട്ടും നമുക്ക് കേട്ടോ അടുത്ത മൂന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ വൺ കിലോഗ്രാം യാം എന്താണ് യാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ചേന ഉണ്ടല്ലോ അത് വൺ കിലോഗ്രാം യാം ഈസ് കട്ട് ഇൻ ടു ത്രീ ഈക്വൽ പീസസ് ഒരു കിലോഗ്രാം ഉള്ള ഒരു ചേനയെ മൂന്ന് ഈക്വൽ ഭാഗങ്ങളായിട്ട് മുറിക്കുവാണ് വൺ ഓഫ് ദി പീസ് ഈസ് പീസസ് ഈസ് ഹാഫ്ഡ് അതിൽ ഒരു ഭാഗത്തിനെ വീണ്ടും എന്ത് ചെയ്യും പകുതിയായിട്ട് മുറിക്കുകയാണ് വട്ട് ഇസ് ദ വെയ്റ്റ് ഓഫ് ദിസ് പീസ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ ആദ്യം മൂന്ന് ഭാഗമായിട്ട് തിരിച്ചു മുറിച്ചു മുറിച്ചു ദെൻ അതിനുശേഷം അതിലൊരു ഭാഗം എടുത്ത് വീണ്ടും അതിനെ പകുതിയാക്കി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആ പകുതിയായ പകുതിയാക
ടു ഇൻറ്റു ത്രീ ഡിനോമിനേറ്റേഴ്സ് ടൂവും ത്രീയും ആണല്ലോ ടു ഇൻറ്റു ത്രീ ചെയ്യുമ്പോൾ വൺ ബൈ സിക്സ് കിലോഗ്രാം എന്ന് കിട്ടും അപ്പോൾ ഹാഫ് ഓഫ് വൺ പീസ് അതിൻ്റെ വെയ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പീസ് വെയ്റ്റിൻ്റെ ഹാഫ് പോർഷൻ്റെ വെയ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് വൺ ബൈ സിക്സ് കിലോഗ്രാം ആണ് ഓക്കെ വൺ ബൈ ടൂൻ്റെ വൺ ബൈ ത്രീ പോർഷൻ്റെ വൺ ബൈ ടു ഭാഗം എൻ്റെ വെയ്റ്റ് എങ്ങനെയാണ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് അപ്പോൾ വൺ ഇൻറ്റു വൺ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടു ഇൻറ്റു ത്രീ എത്ര കിട്ടും നമുക്ക് വൺ ബൈ സിക്സ് എന്ന് കിട്ടും ഇങ്ങനെയാണ് കേട്ടോ വൺ ബൈ സിക